హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ క్రతిక ఈరోజు మనతో పాటు కల్పవల్లి గారు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం తల్లి ఎలా ఉన్నారమ్మా ఫైన్ అమ్మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇక ఇవాళ నుంచి మనం ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్స్ చక్కగా అనేక రకమైనటువంటి కౌన్సిలింగ్స్ అన్నీ మన కృతికతో పాటు కలిసి చక్కగా చేసుకుందాం నాకెంత ఆనందంగా ఉందంటే మన ఛానల్ మన వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా ఎన్నో తెలియని విషయాలు మీతో చెప్తూ మీ సందేహాలన్నీ కూడా నివృత్తి చేసుకునేటువంటి విధానంలో మనం చక్కగా చర్చ సాగిద్దాం మనం డెఫినెట్గా అమ్మా చూసుకున్నట్టు అయితే అమ్మా ఈ మధ్యకాలంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పెంచడంలో ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు అని వింటున్నాం సో మరి అసలు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచాలంటారు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పెంచడంలో ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వరమ్మా అందరు అనుకుంటారు ఆ మాట ఎందుకు వస్తుంది అనే మాట మనం ఆలోచించాలి పేరెంటింగ్ అంటే పెంచడం పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చింది పేరెంటింగ్ అసలు తల్లిదండ్రులే కదా పిల్లల్ని మనం పెంచాల్సింది కానీ ఏమైపోతున్నది అంటే వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని ప్రభావం వీళ్ళ మీద పడి వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారంటే అమ్మ నాన్న ఏదైనా చెప్తే దాన్ని వినడానికి కాస్త ఆలోచించి పక్కన చెప్పేటువంటి వాళ్ళు చెప్పే మాటల మీద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండి పరిసరాల ప్రభావంతో వాళ్ళు బాగా ఉత్తేజితులు అవుతున్నారు అలా అవుతున్నప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నా తల్లిదండ్రుల వల్ల ఇలా అయిపోతున్నారని కానీ ఏ తల్లిదండ్రులైనా వాళ్ళ పిల్లలు ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సామాజిక విశ్లేషణలు వాళ్ళ మైండ్ మీదకి బాగా రావాలని ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా తల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు తల్లిదండ్రుల పెంపకల్లో ఎప్పుడు లోపం రాదు కానీ పెంపకల్లో లోపం అనే పదాన్ని మనం ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన లోపం బాగా తెలుస్తుంది ఎవరి ప్రవర్తన లోపం ఇక్కడ అంటే రెండు విషయాలు చెప్పుకోవాలమ్మా మనం ఇందులో మొట్టమొదటగా తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనను బట్టి పిల్లలు ప్రవర్తిస్తారు ఇది ముఖ్యమైన మాట అయితే మీరు అడిగిన ప్రశ్న నాకు తెలిసి మీ మైండ్లో ఇదే క్వశ్చన్ ఉండి ఉండొచ్చేమో అనుకుంటున్నా నేను అయితే ఇలా కాకుండా దీనిని ఆధారంగా తీసుకుని పిల్లల ప్రవర్తన ఎలా ఉందో తల్లిదండ్రులు అడ్జస్ట్ కాలేకపోతున్నారు డైజెషన్ కాలేకపోతున్నారు ఇవి రెండు ఎలా ఉంటాయంటే అవినాభావ సంబంధంలో ఉంటాయి ఇప్పుడు సైకాలజీ ప్రకారంగా ఏంటంటే బిహేవియర్ లోపము ఎవరి బిహేవియర్ లోపం అంటావు తల్లిదండ్రులు కనుక సరిగ్గా వాళ్ళు బిహేవ్ చేసుకోలేదు అంటే ఆ యొక్క ఇంపాక్ట్ అంతా పిల్లల మీద పడుతుంది అయితే ఎలాగా అని అనొచ్చు మీరు ఎలాగా అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలు వాళ్ళు తెలియకుండా వాడే పదాలు వాళ్ళిద్దరు బిహేవ్ చేసే విధానం వాళ్ళు గొడవలు పడ్డం పోట్లాడుకోవడం ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇలాంటి విషయాలన్నిటినీ చూసి పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు అంటే వాళ్ళు వీళ్ళని అనుసరిస్తారు ఎందుకంటే అనుసరణ సిద్ధాంతం ఇక్కడే ఉంటుంది పిల్లలకి ఎలా వస్తాయి చెప్పమ్మా మనం ఏం చేస్తామో అది చేస్తారు ఆడపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ అమ్మాయి ఎట్లా ఉందో అలాగే ఉండాలనుకుంటారు వాళ్ళు అమ్మ ఇలాంటి బట్టలు వేసుకుంది నేను అలాగే వేసుకోవాలి అమ్మ ఏ బ్యాగ్ తీసుకుంది నేను ఆ బ్యాగ్ తీసుకోవాలి అలా అనుకుంటారు వాళ్ళు అలాగ మగపిల్లలు కూడా అంతే అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులని వాళ్ళు అనుసరిస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం సరిగ్గా ఉండాలి మన బిహేవియర్ సరిగ్గా ఉండాలి అయితే ఏంటమ్మా మీరు తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా బిహేవ్ చేయరా అని అనొచ్చు అంటే అవును ఏంటంటే పిల్లలు చిన్న పిల్లల్ని కూడా చూస్తాం మనం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎలా చేస్తే వీళ్ళు అలా యాక్షన్ చేస్తారు అది రిపీట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏమైపోతుంది ఏంటంటే వాళ్ళ లోపల మనం ఏమంటే పెంపకం లోపం అనే పదాన్ని మనం ఉపయోగిస్తున్నాం ఇక్కడ అవును పెంపకం అనే మాట ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి ఏం చదువు చదువుకోవాలి వాళ్ళు స్కూల్కి ఎట్లా వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఎలా ఆహారం తీసుకోవాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏ వాళ్ళకి ఏ ఏ విషయాలను తెలుసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఇంట్లో అమ్మ చెప్పాలి ఏ ఇవన్నీ అమ్మ కరెక్ట్గా చెప్తే నాన్న దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఎప్పుడైతే అమ్మ చెప్పే పరిస్థితిలో ఉండదో అది పెంపకం లోపము అయితే అమ్మ ఎందుకు చెప్పదు అని అంటే అమ్మ ఉద్యోగానికి వెళ్ళాల్సిందని అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ రోజుల సంగతి చెప్దాం కాసేపు మా రోజుల సంగతి వదిలేద్దాం ఈ రోజుల్లో ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి ఎంత యాంత్రిక యుగంలో ఉన్నారు మీరు చెప్పండి పిల్లలతో సమానంగా వీళ్ళు తయారవ్వాలా 
పిల్లలు గబగబా ఒక పక్క నన్నం పెడుతుంటారు ఒక పక్క కాల్ చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లో ఇంకొక పని చేసి వస్తుంటారు వాళ్ళకి ఇంక వీళ్ళతోటి టైం గడిపేటువంటి టైం ఎక్కడిది వీళ్ళకి అవకాశాలు లేవు అయితే ఏమైపోతుందని అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అమ్మ ఇలా కాదు ఇలా ఉండి ఇలా ఉండని చెప్పేస్తుంది ఒక మెకానికల్గా చెప్పేసుకుంటూ వెళ్తుంది కొంతమంది గ్రాఫ్ చేస్తారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు దీన్నే అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తారు ఆ ప్రవర్తించే విధానాన్ని మనలాంటి వాళ్ళు ఏమంటాం అంటే పెంపకల లోపము అంటే అవునా కదా ఈ పెంపకం లోపం ఎందుకు వస్తున్నది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ పని చెయ్యాలో ఏ పని చెయ్యకూడదు ఎలా ప్రవర్తించాలో తల్లిదండ్రులు కనుక సక్రమంగా నేర్పినట్టయితే ఎప్పుడు నేర్పాలి చిన్నప్పుడు నేర్పాలి చిన్నప్పుడు ఎంత చిన్నప్పుడు మనము పేరెంటింగ్ అనే మాట పదిహేను సార్లు ఉపయోగిస్తాం చిన్నపిల్లలకి మీరు పాటీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వాలి టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అది కూడా చెప్పవలసిన బాధ్యత ఎవరికి తెలిసా అమ్మది చెప్పలేదు అనుకోండి ఏమవుతుంది వాళ్ళకి తెలియదు అంటే నేను అనేది చిన్నప్పుడు విషయాలు కనుక సరిగ్గా నేర్పకపోతే అది పెద్ద అయ్యేసరికి అదే మైండ్లో ఉండిపోయి పెద్ద అయ్యాక చెప్తే విన్నరు అందుకే సామెత ఏంటి మొక్కయ్య వంగనిది మానయ్య వంగున ఇదే మన పేరెంటింగ్ అంటే ఇంకా వేరే విషయాల్లో చెప్పక్కర్ల అంటే మొక్కగా ఉన్నప్పుడు మన పెంపకం కరెక్ట్గా ఉంటే ఎలా పడితే అలా వంగుతుంది లేని పక్షంలో ఇలా పూర్తిగా వంగిపోతుంది స్ట్రైట్గా నిలబడదు సరి అయిన దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళలేరు అందువల్ల ఏంటి అంటే ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు అనే మాట కన్నా కూడా తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనని బట్టి పిల్లలు ప్రవర్తిస్తారు అనే మాటని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న హరి బరి లైఫ్లో అసలు పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేసే టైం వాళ్ళకి లేదు వస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు పని చూసుకుంటారు బాక్స్ పెడతారు పంపిస్తారు లేకపోతే ఆయాలను పెట్టి వాళ్ళని చూసుకోమని వీళ్ళు వదిలేసి మార్నింగ్ వెళ్ళి మళ్ళీ నైట్ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు దాన్ని దాన్ని ఏమందాం మనం ఈ యాంత్రిక యుగం అన్న మాట పదం మీరే ఉపయోగించారు ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఇద్దరు ఉద్యోగం చేస్తే కానీ సరిపోదు అనే ఆలోచన విధానం ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది మనకి నేనేమంటున్నానంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఉద్యోగం చేయవలసింది కాదంటం లేదు ఉద్యోగం చేయడానికి ఒక సమయం ఉంటుంది ఎలాగా నీకు ఆఫీస్కి ఇవ్వవలసిన టైం ఆఫీస్కి ఇచ్చి ఫ్యామిలీకి ఇవ్వవలసిన టైం ఫ్యామిలీకి ఇవ్వాలి సాటర్డే వరకు మీరు ఉద్యోగం చేస్తే సాటర్డే సండే మీరు పిల్లలతో గడపండి సాటర్డే సండే పిల్లలతో గడపడం ఒక విధానం పొద్దున పూట మీరు అన్నం తినే పిల్లలకు అన్నం పెట్టేటప్పుడు అంటే పొద్దున అన్నం పెట్టే టైం మీకు ఉండదు అంటే మీ ఉద్యోగం టైం వాళ్ళ స్కూల్ టైం ఒకటి అయిపోతుంది సాయంకాలం భోజనం చేసేదానికి నలుగురు కూర్చోండి డిన్నర్ మాత్రం కలిసి చేయాలి కలిసి చేయాలి అయితే ఉమ్మడి కుటుంబం ఉంటే ఇంకా ఆనందం ఎందుకని నాయనమ్మ తాత కానీ అమ్మమ్మ తాత కానీ ఇంట్లో ఉంటే మీరు అందరూ కలిసి కూర్చుంటే మీరు అమ్మమ్మతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అనేది వీళ్ళకి తెలుస్తుంది మీ బిహేవియర్ మొత్తం వీళ్ళు గమనిస్తారమ్మా మీరు మీ వారితో ఎలా మాట్లాడారు ఆ నాన్నతో అమ్మ ఎలా మాట్లాడిందో చూస్తారు సో మనం ఎలా మాట్లాడాలి టీచర్తో ఎలా మాట్లాడి మీరు బయట ఎవరైనా వస్తారనుకోండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటే వీళ్ళు కూడా పక్క వాళ్ళతో అలాగే మాట్లాడతారు మీరు ఏదైనా తింటున్నారనుకోండి ఎవరైనా వస్తే చక్కగా ఆఫర్ చేశారనుకోండి షేర్ చేశారనుకోండి ఓహో నేను కూడా ఇలా ఎవరికైనా ఇయ్యాలేమో అని వాళ్ళు ఇవ్వడం నేర్చుకుంటారు అలా కాకపోతే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నేనరా వాడితో నీకు ఎందుకు వాడికి అన్నం పెట్టకు వద్దు వద్దు వాడు పంపించే పంపించే అంటారు అంటారా అన్నారా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళని వాళ్ళ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ లెవెల్స్ పెంచుకుంటారు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఇవాడ చిన్నప్పుడు బాగుంటుందమ్మా పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళ బిహేవియర్కి అదే చాలా పెద్ద అడ్డంకి అవుతుంది ఎందుకని ఎవరితో సరిగ్గా మాట్లాడలేరు వాడు నేను వీళ్ళతో మాట్లాడచ్చా వీళ్ళతో మాట్లాడచ్చా వీళ్ళతో నేను షేర్ చేసుకోవచ్చా విషయాలు షేర్ చేసుకోవచ్చా ఈ ఆలోచనల్లోనే వాళ్ళ కాలం గడిచిపోతుంది అది పెంపకల లోపము మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఆన్సర్ ఇక్కడికి వచ్చింది చూసారా అందువల్ల పెంపకం అనే మదాన్ని తీసుకున్నామంటే దానికి ఇంత చెయ్యాలి మనం ఆన్సర్స్ కాబట్టి దానిలో ఫస్ట్ ప్రవర్తన చూసుకోవాలి తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం దాని తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడే విధానము పిల్లలతో గడిపే సమయము ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం పిల్లలతో గడిపే టైం అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి చక్కటి మోరల్ స్టోరీస్ చెప్పాలి అన్నం తినేటప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ పక్కన పెట్టాలి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేనిదే పిల్లలు అన్నం తినడం లేదమ్మా అదే మీరు అంటున్నారు కదా నేను అందుకే చెప్తున్నా ఈ పదాన్ని సెల్ ఫోన్స్ పక్కన పెట్టండి నేను మీకు సెల్ ఫోన్స్ గురించి కూడా చెప్తాను ఒక టాపిక్ దానివల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏంటో 
సెల్ఫోన్ మీరు లేనప్పుడు ఎలాగైనా వాళ్ళు అదే చూస్తారు అమ్మలు మీరు ఇంట్లో లేరనుకోండి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఇంట్లో ఉంటే ఏం చేయాలి ఎవరితో మాట్లాడ అసలు సెల్ ఫోన్ ఎందుకు అలవాటు అయిందో మీకు తెలుసా మనం తప్పు పడుతున్నాం కానీ పిల్లల్ని వాళ్ళతో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సెల్ ఫోన్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు దానిలో వచ్చే వీడియోలు వీళ్ళు దానిలో బాగా దాని లోపలికే దూరిపోతుంది అంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి సమయం ఇవ్వకపోవడం వల్లనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఫోన్ అడిక్ట్ అయిపోతారు నువ్వు తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు మన ఇద్దరమే ఉన్నావు అనుకుంటుంది తల్లిదండ్రులు దాకా పోదు మన ఇద్దరు రకరకాల కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కూర్చున్నావు అనుకోండి మన ఇద్దరు మధ్యలో ఫోన్ వస్తుందా ఫోన్ అనే పదాన్ని మన ఇద్దరం తీసుకున్నామా ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఐదు గంటలు కూర్చున్నాం అనుకో ఐదు గంటలు ఒక్కసారి కూడా మన ఫోన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు ఎందుకు తీసుకోలేదంటే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనిషి మనిషి మొహం మొహం చూసుకుని ఇంట్రెస్ట్గా మాట్లాడుకుంటున్నా అదే నేను నిన్ను కూర్చోపెట్టి నీకు ఇష్టం లేదు ఏదో ఒక విషయాన్ని మాట్లాడదాం అనుకో ఏ రామాయణం గురించో లేకపోతే మహాభారతంలో యుద్ధం గురించో ఏదో మాట్లాడుతున్నావు లేదా అక్కర్లేని ఒక కూరగాయల టాపిక్ ఏదో మాట్లాడనుకో నీకు అది నచ్చలేదు అనుకో అబ్బా ఏమిటి వీడు సుత్తేస్తుంది నాకు నచ్చలేదు అనుకుని నువ్వు ఏదో అనుకో నా ఉండ నీళ్ళు ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు ఫోన్ తీసుకుంటావు కారణం ఏంటి ఇక్కడ నీకు నేను మాట్లాడే విధానం నీకు నచ్చకపోతే అంటే ఇక్కడ నా మాట నా ప్రవర్తన నా విషయం నీకు నచ్చనప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే వేరే విషయాలకి పక్కకి వెళ్ళిపోతావు ఆ వెళ్ళిపోవడమే ఫోన్ ఫోన్లో ఏముంటుంది చక్కగా ఆట వస్తుంది పాట వస్తుంది డ్యాన్స్ వస్తుంది నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు మనం ఎలా సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తామో పిల్లలు దాని చూసి ఎంజాయ్ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే పెంపకము అనే పదాన్ని తీసుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు దయచేసి ఫోన్స్ని పక్కన పెట్టి పిల్లలతోటి భోజనం చేసేటప్పుడు అందరూ టేబుల్ దగ్గర చక్కగా కూర్చుని వండిన పదార్థాలన్నీ టేబుల్ మీద పెట్టుకుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ స్టోరీస్ చెప్పుకుంటూ రకరకాల విషయాలు నవ్వుతూ విషయాలని మాట్లాడుకుంటూ అటు మీ అత్తగారు ఉంటే కనుక ఆవిడతోటి మాట్లాడుతూ మామగారితోటి మాట్లాడి మీ వారిని అట్లా అందరు కలిసి కూర్చుని ఒకళ్ళనొకళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఏర్పడతాయి అవునమ్మా అవును అలా ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అది సాధ్యమంటారా అందుకే చెప్తున్నా ఇప్పుడున్న విషయానికే చెప్తున్నానమ్మ ఇప్పుడు ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు మీ ఇంట్లో ఉంటే నా ఆ ఇందరూ కూర్చుంది కూర్చోండి లేరు మీ భార్య భర్త అయితే ఇంట్లో ఉంటారుగా మీ పిల్లలు ఇద్దరు ఒకళ్ళో ఉంటారుగా మీ నలుగురు కూర్చుని భోజనం చేయరా ఆ భోజనం కూడా ఎలా చేస్తున్నారు నిజం నిజం చెప్పమంటా అబద్ధం చెప్పమంటా నీకు చెప్పండి ఇప్పుడు నిజమే చెప్పుకోవాలి కదా ఈ భోజనాలు కూడా డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చోవడం మానేశారు ఎక్కడ టీవీ టీవీ ముందు సోఫా సోఫాలో ఒళ్ళో అన్నము కంచము అక్కడ ఏమొస్తుంటుందో ఇంతే ఇక్కడ ఏం తింటున్నావు కూడా నీకు తెలియదు అసలు ఏదో ఆవిడ వేసిస్తూ ఉంటుంది ఆయన ఏమో ఒక ఇది చూస్తూ ఉంటాడు ఈవిడేమో ఒకవేళ ఆ సీరియల్లో ఏదో నచ్చలేదు అనుకోండి ఆవిడేమో పక్కన ఒక ఐ ప్యాడ్ ఏదో పెట్టుకుని ఆవిడ చూసుకుంటూ ఉంటే పిల్లలకు రెండు ఫోన్లు ఇస్తారు ఎవరి పాటికి వాళ్ళు వెళ్తారు టేబుల్ మీద చేసుకుంటారు తింటారు కంచాలు అక్కడ సింక్లో పడేస్తారు పోయి అటు సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటారు నిద్రపోతారు పిల్లలు హోంవర్క్ ఉన్నది అనుకోండి కట్టో బిట్టో పెట్టి హోంవర్క్ చేస్తారు మీరు ఎక్కడ మాట్లాడారండి పిల్లలతోటి స్కూల్లో ఏం జరిగింది బయట ఎవరు వచ్చారు ఎవరితో మాట్లాడి మేం మాట్లాడి భార్యాభర్తనే మాట్లాడుకోవటం లేదు మీరే ఒకళ్ళకొకళ్ళు షేర్ చేసుకోవట్లేదు ఇంకా మీ పిల్లలకు మీరు ఏం షేర్ చేస్తున్నారు అలా కాకుండా ఈ విధానాన్ని అలవరుచుకోమంటున్నా పెంపక లోపం అంటే ఇదే అర్థం మీరు కనుక ఇవన్నీ విషయాలను తీసుకున్నట్టయితే చక్కగా కూర్చుని మాట్లాడుకోండి మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్ళు చూసేటట్టు చేయండి రెండవది ఏంటంటే ఏ విషయం వాళ్ళతోటి మాట్లాడాలి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తే వాళ్ళ స్కూల్లో బిహేవియర్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు వాళ్ళు భోజనం సరిగ్గా చేస్తున్నారు లేదా వాళ్ళకి ఆ బాక్స్ సరిపోయిందా లేదా పారేస్తున్నారా ఇలాంటివన్నీ తీసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా షేర్ చేసావా మాట్లాడారా ఎవరితో ఇలా అడి కంప్లైంట్స్ అడిగినట్టు అడగకుండా రేపటి నుంచి నేను ఎలా అంటాం ఎలా అంటాను కర్రలు పట్టి చూపించడం కాదు వాళ్ళతోటి వాళ్ళ చెప్పుల్లో మన కాళ్ళు పెట్టి మనం మాట్లాడగలిగితే వాళ్ళు సక్రమమైన దారిలో నడుస్తారు ఏ పెంపకం చిన్న పిల్లలైనా అంతే మిడిల్ ఏజ్ పిల్లలైనా అంతే అడాలసెన్స్ పిల్లలైనా అంతే అందరితోటి మనం ఈ రకంగా మేనేజ్ చేస్తేనే తల్లిదండ్రులు కరెక్ట్ ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు ఇవేవి పట్టించుకోకుండా సింగిల్ పేరెంట్స్ అయ్యి ఉండి లేదంటే ఎవరి పాటికి వాళ్ళు అయ్యి ఉన్నట్టయితే ఆ ఇంట్లో పిల్లలు మానసికంగా చాలా డిస్టర్బ్ అవుతారు Please subscribe to Social Post TV. Please subscribe to Social Post. Please subscribe to Social Post. Subscribe to Social Post. Please subscribe to Social Post TV. Choose Kunna
సో మరి అసలు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచాలంటారు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పెంచడంలో ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వరమ్మా అందరు అనుకుంటారు ఆ మాట ఎందుకు వస్తుంది అనే మాట మనం ఆలోచించాలి పేరెంటింగ్ అంటే పెంచడం పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చింది పేరెంటింగ్ అసలు తల్లిదండ్రులే కదా పిల్లల్ని మనం పెంచాల్సింది